হ্যালো মাই সুইট অ্যান্ড লাভলি ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই অনেক বেশি ভালো আছি আজকে হচ্ছে সোমবার আর এখন করি বাজে হচ্ছে সাড়ে আটটা আমার টুনটুনি পাখি দুইটা স্কুলের জন্য রেডি হয়ে গিয়েছে আর এই যে অনেক সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে স্মাইল করছে ওদের ভিডিও করার জন্য আপনাদের সবাইকে হেলো বলছে আজকে হচ্ছে ওরা দুজন একরকম ইউনিফর্ম পড়েছে এই জন্য ভাবলাম একটু ভিডিও করি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করি কারণ আপনারা তো ওদেরকে অনেক বেশি পছন্দ করেন আদর করেন ওদের দেখতে পছন্দ করেন এই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এরপর এখন আমরা ওদেরকে নিয়ে স্কুলে চলে এসেছি আমি আর ওদের বাবা দুজনেই ওদেরকে নিয়ে এসেছি আর আজকে হচ্ছে আমার মেয়ের নতুন নার্সারি শুরু হলো আমি আসলে অনেক বয়ে পাচ্ছি যে ও কি করবে কান্না করবে কি না ও নতুন জায়গায় সবার সাথে মানিয়ে নিতে পারবে কি না দেখা যাক কি হয় ও দেখা যাচ্ছে আমাদের পিছনে ফেলে সে একাই ভিতরে চলে যাচ্ছে এখন আমরা নার্সারির ভিতরে চলে এসেছি আর ওদের ওর টিচার এসেছেন ওকে নেওয়ার জন্য নার্সারিতে বা স্কুলে নতুন কোনো স্টুডেন্ট আসলে নতুন কোনো বাচ্চা আসলে ওরা টিচাররা অনেক বেশি আদর করেন আর অনেক হেল্প করেন ওদেরকে যাতে বাচ্চারা মন খারাপ না করে ওদের সাথে ভালোভাবে মিশতে পারে আর এরপর হচ্ছে এই যে গ্রিন কার্ডগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো বাচ্চাদের নাম লেখা কার্ড এগুলো বোর্ডে লাগাতে হয় এরপর আমি যে বই পেয়েছিলাম সেই বইটা আসলে সত্যি হয়নি ও কোনো কান্না করেনি ও অনেক সুন্দরভাবেই ভিতরে চলে গিয়েছে আমাদেরকে বাই বলেছে এরপর আমরা এখন গড়ে চলে এসেছি আর আমরা এখন সকালে নাস্তা করছি আজকের নাস্তায় হলো চা আর বিস্কিট আমি বিস্কিট খেতে অনেক বেশি পছন্দ করি বিস্কিট হলে আমার আর অন্য কোনো কিছু খেতে হয় না দেখতেই পাচ্ছেন আমি বিস্কিটের দোকান খুলে বসে আছি এরপর এখন আমি দুপুরে রান্না করার জন্য প্রিপারেশন করছি আজকে আমি দুপুরে রান্না করব হাঁসের মাংস একজন ইউটিউবার আপুকে দেখেছিলাম হাঁসের মাংস রান্না করছেন দেখে আমারও খেতে ইচ্ছা করলো এই জন্য ভাবলাম আজকে দুপুরে হাঁসের মাংসটাই রান্না করি এটা আমারও অনেক পছন্দ এরপর হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডও অনেক পছন্দ করেন মাংসটা আমি ভালোভাবে দুইয়ে নিয়েছি দুইয়ে রেখে দিয়েছি আর হচ্ছে পেঁয়াজও কেটে রেখে দিয়েছি এখন রান্না করব না আমার মেয়েকে ওর নার্সারি থেকে আনার পর রান্না করব ওকে সাড়ে এগারোটার সময় আনতে যাব এখন গড়ি সাড়ে এগারোটা বাজে আর ওকে নিতে এসেছি আমরা এই যে ও হাসি মুখে বেরিয়ে এসেছে কোনো কান্না করেনি ও আসলে অনেক লক্ষ্মী একটা মেয়ে সব কিছু বুঝতে পারে আর সব মানুষের সাথে ও খুব তাড়াতাড়ি মিশতে পারে আর ওর টিচারও বলেছেন যে ও যে তিন ঘন্টা নার্সারিতে ছিল কোনো কান্না করেনি অনেক সুন্দরভাবে সবার সাথে মিশেছে এরপর খেলাধুলা করেছে এখন আমরা চলে এসেছি বিএনএম শপে সামার শুরু হয়ে গিয়েছে আর আমার আসলে গার্ডেনিং করতে অনেক বেশি ভালো লাগে মাটি শেষ হয়ে গিয়েছে এর জন্য আমি কোনো বীজ লাগাতে পারছিলাম না আজকে ভাবলাম যে ওদের বাবার অফ আছে কাজ নেই এই সুযোগে আমি মাটি নিয়ে যাই তাহলে উনি আমাকে একটু হেল্প করতে পারবেন বীজ লাগাতে আমি আসলে এত ভালো গার্ডেনিং করতে পারি না তারপরও চেষ্টা করি করার জন্য এই যে এই মাটিটা নিব এটা হচ্ছে বীজ লাগানোর জন্য এখানে অনেক রকম আর অনেক ধরনের মাটি আছে এরপর হচ্ছে আমরা বিএনএম থেকে এখন করে চলে এসেছি আর এই যে অনেক কিছু শপিং করে নিয়ে এসেছি গিয়েছিলাম শুধু মাটি কেনার জন্য আর অনেক বাজার করে নিয়ে আসলাম আমি জানি আমার মতন অনেক কাপড়েই আছেন যারা একটা কেনার জন্য যান কিন্তু দেখা যায় যে দশটা নিয়ে আসেন কে কে আছেন আমার মতন প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আমি তো এইরকম হয় যে একটা কিনতে যাই কিন্তু অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আসি এই যে এটা হচ্ছে পেপারের বীজ এটা নিয়ে এসেছি লাগানোর জন্য আর এই যে আমার মেয়ে দেখতেই পাচ্ছেন ও স্কুল থেকে আসার পর বাত না খেয়ে কিন্ডার এগ খেতে বসে গিয়েছে ও শপে গেলেই ওর কিন্ডার এগ আনতেই হবে শুধু টয়টার জন্য এরপর হচ্ছে আমি এখন ওকে দু লাঞ্চ খাওয়ানোর পর রান্না করতে চলে এসেছি আর আজকে হচ্ছে রান্না করতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে আমি সব সময় বারোটা সাড়ে বারোটার ভিতরেই রান্না শেষ করার চেষ্টা করি আজকে আসলে একটু দেরি হয়ে গেল এই জন্য তাড়াহুড়া করে রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছি 
মাংস রান্না করব এর জন্য আমি দিয়েছি হচ্ছে তেজপাতা দারচিনি লং এলাচ এগুলো দেওয়ার পর পেঁয়াজ আদা রসুনের পেস্ট আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে কিছু সময় ডেকে রেখে পেঁয়াজটা একটু নরম করে নিয়েছি আর এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ এরপর হচ্ছে দনে গুঁড়া জিরে গুঁড়া মরিচের গুঁড়া এগুলা দিয়ে দিচ্ছি মরিচটা একটু কম দিচ্ছি কারণ বাচ্চারও হবে মশলাটা দেওয়ার পর আমি সব কিছু একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব একসাথে মিশানোর পর ডেকে রেখে আমি মশলাটা কিছু সময় কষিয়ে নিব আর কোনো পানি দিব না কারণ এটা ননস্টিক প্যান এর মধ্যে মশলাটা পুরবে না মশলাটা আমি কিছু সময় কষিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি মাংসগুলো মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব আর এরপর হচ্ছে ডেকে রেখে কমাগুনের মধ্যে জাল দিব কোনো পানি দিব না কমাগুনে রেখে দিলে এমনিতেই মাংস থেকে অনেক পানি বেরিয়ে আসবে এই যে দেখুন কিছু সময় জাল দেওয়ার পর কত পানি বেরিয়ে এসেছে মাংস থেকে একটু নেড়ে আমি আবারও ডেকে রেখে দিব আর আমার চুলার আগুনটা হচ্ছে মিডিয়াম আছে একটু পরপর আমি নেড়ে দিচ্ছি আর দেখছি মাংসটা কতটুকু সিদ্ধ হলো আবারও ডেকে রেখে দিলাম এখন আমার মাংসটা ভালোভাবে সিদ্ধ করা হয়ে গিয়েছে একটু নেড়ে দিচ্ছি আমি আর এখনের মধ্যে দিয়ে দিব তিন চারটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি জুলের পানি জুলের পানিটা দেওয়ার পর এখন দিব হচ্ছে গরম মশলা গুঁড়া হাফ চামচের মতন গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিলাম আর এখন আবারও ডেকে রেখে আরও কিছু সময় জাল দিয়ে চুলাটা বন্ধ করে দিব তাহলে আমার তরকারিটা রান্না করা হয়ে যাবে এই যে আমার তরকারিটা রান্না করা হয়ে গিয়েছে আর একটু বেশি তেল দেখতে পাচ্ছেন কারণ হাঁসের মাংসের মধ্যে অনেক বেশি তেল থাকে এই জন্যই এরপর এটা হচ্ছে বিকালবেলা এখন আমি একটু ইয়োগট খাবো বাত আসলে অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছি পছন্দের কোনো খাবার সামনে থাকলে যা হয় সেটাই হয়েছে আজকে আমার সাথে অনেক বেশি খাওয়ার জন্য আসলে আমি নড়তেও পারছিলাম না এত বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল এই জন্য ভাবলাম একটু ইয়োগট খাই তাহলে ভালো লাগবে আর এটা হচ্ছে লো ফ্যাট স্ট্রবেরি ইয়োগট এটা আসলে অনেক মজার ইয়োগট আর এমনিতেই ইয়োগট খাওয়া আমাদের হেলথের জন্য খুবই ভালো আমার আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আমার এই ভিডিওটা সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবে